এই সিনেমাটি তৈরি করতে এবং আমি বারবার এটা বলছি যে এটি সফল সিনেমা তবু কি বন্ধ করে দিতে হবে শিল্পীর পথে যাত্রা রোহিত একটি ভূমিকা অভিনয় করেছে সুপর্ণা সুপর্ণাকে আমি বলতে বলবো তবে তার আগে আমি আপনাদের জানাই যে নিরজপুর উনিশশো আটচল্লিশ কিন্তু জেলা জেলার শিল্পীদের নিয়ে তৈরি একটি সিনেমা এই শহরের কোনো নাট্যশিল্পী চলচ্চিত্র অভিনয় করেছে এমন মানুষদের নিয়ে কিন্তু নিরজপুর উনিশশো আটচল্লিশ যাত্রা এই শহরেরই অবিচ্ছেদ অঙ্গ সুপর্ণা আমি সুপর্ণাকে বলবো তোমার চরিত্র এবং তোমার ব্যক্তি কথা যদি ইচ্ছা করে
আমার বক্তব্য সত্যি আমি বলবো কিন্তু আমার যদি আমার খুব ভালো লাগবে যদি আপনারা কিছু প্রশ্ন করে মানে যারা এই ইউসিসি দেখেছেন তারা যদি সেটা নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেন আমার খুব ভালো লাগবে মানে আমার কোনো তো আমি বলবোই শেষে গিয়ে এটা কোনো আলাদা ব্যাপার না কিন্তু আপনাদের থেকে যদি কোনো প্রশ্ন পাই আমার কাছে সেটা অনেক বেশি পাওয়া হবে তারপর কোনো যদি প্রশ্ন থাকে রেসিপিটা কমপ্লিট করে নিন তারপরে যদি প্রশ্ন থাকে কমপ্লিট করে আচ্ছা আমার মেইন যেটা বলার কথা হচ্ছে সিনেমা এখন অনেকই বানায় এখন পাড়ায় পাড়ায় ক্যামেরা নিয়ে সবাই সিনেমা বানায় কেউ মোবাইল নিয়ে সিনেমা বানায় সিনেমা বানাতে বিশেষ খাটনি হয় না সেটা মানুষের কাছে পৌঁছনোতে আসল খাটনিটা হয় সেখানে গিয়েই নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ আটকে যায় তারা পৌঁছতে পারে না মানুষের কাছে সেটা যুগ যুগ ধরে একই জিনিস হয়ে থাকে সত্যি কথা বলতে গেলে আমরাও সেখানেই আটকে আছি আমাদের প্রথম যে ওয়েব সিরিজটা হয়েছিল ইন্ডিয়ার প্রথম বাই সিরিজ দুটো এপিসোডের একটা সিজন করেছিলাম সেটার এখন দেড় মিলিয়ন ভিউ ফার্স্ট এপিসোডে এবং সেকেন্ড এপিসোডে টু লাখ ভিউ হতে চলেছে মানে ভিউ হচ্ছে সবই হচ্ছে কিন্তু শুধু ভিউ দিয়ে তো ইউটিউবের পয়সা আসে না মানে ইউটিউবের অ্যালগরিজমের একটা বিষয় আছে চব্বিশ ঘন্টায় এক লাখ ভিউ হলে যে টাকা আসবে এক মাস ধরে এক লাখ ভিউ হলে সেই টাকাটা আসবে না অনেক কম আসবে তাই তিন চার বছর ধরে মিলিয়ন ভিউ হয়ে সেখান থেকে সেই টাকাটা আসে না যাতে সবচেয়ে করে আমরা পরে কাজটা করতে পারি আমার আজকে প্রেস মিট করার এখানে মূল বক্তব্যটা হচ্ছে যে যদি আপনাদের মাধ্যমে আমাদের এই অবস্থাটা যদি লোকের কাছে পৌঁছানো যেতে পারে তাহলে যদি আমরা কিছু ক্রাউড ফান্ডিং করতে পারি কারণ এই জেলাতে দাঁড়িয়ে ক্রয় ফুলটা বানানো হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আমাদের যে বড় কাজগুলো চিন্তা ভাবনা হচ্ছে সব কটা এই জেলাতে দাঁড়িয়েই হচ্ছে তাই যদি সেটা করতে হয় বা কন্টিনিউ করতে হয় আমাদের ইমিডিয়েটলি একটা মানিটারি হেল্প লাগবে নয়তো ছোট ছোট হাজার টাকা দু হাজার টাকা শর্ট ফিল্ম ছোট ছোট স্কিপ টুর ফুল বাকি যে চ্যানেলগুলো করে বড় বড় ইউটিউব যে চ্যানেলগুলো আছে সেগুলো তো করতে থাকবো সেগুলোর জন্য এমন কিছু খরচা হয় না কিন্তু এরকম একটা সাত লাখ টাকা এমন দিয়ে একটা সাতটা এপিসোডের ওয়েব সিরিজ করা এবং সত্যি কথা বলতে গেলে টাকাটা গোটাটা খরচ হয়েছে আমাদের মেকিং এর জন্য আমরা যারা কলা কুসুমি যারা কাজ করেছি ক্যামেরার সামনে ক্যামেরার পেছনে আমি এখনও অবধি তাদের এক টাকাও দিতে পারছি আমি তাদের ডেবিটে আছি প্রত্যেকে ভালো মতো খেতে পারি সাত লাখ টাকা গোটাটাই মেকিংয়ে খরচ হয়েছে আমরা ভেবেছিলাম টাকাটা উঠবে আমরা তাদেরকে তাদের রেমোনারেশনটা দেব এবং ভবিষ্যতে সেটা নিয়ে আরও কাজ করব পরপর পরপর কিন্তু এখন আমরা আটকে গেছি ভিতরে আমার মেইন বক্তব্য এটাই মানে নিরয় ফুল ভালো হয়েছে ফিজিক্যালি অ্যাক্টিভ হয়েছে অনেকে খারাপও বলেছে অনেকের ভালো লাগেনি দ্যাটস ওকে সেটা তো চলবে কিন্তু এটাই কি আমাদের শেষ কাজ হয়ে যাবে আমি বারো বছর আগে আমার প্রথম সিনেমা বানিয়েছিলাম ফোক ব্যাক তখন আমার আঠেরো বছর বয়স হয়নি এবার তখন আমি কিছু জানতাম না সিনেমা বানানো ওটাটাই ভুল আমি নিজেও দেখতে পারি না জিনিসটা এখন কিন্তু সেই বারো বছর ধরে জার্নি করে আজকে নিরয় ফুল যেটা বানিয়েছি আমরা সেটা মনে হয় না অতটাও খারাপ যতটা আমার প্রথম সিনেমা কোক ব্যাক ছিল তাই আমার আশা ছিল অন্তত যে কিছুটা হলেও আমরা আমাদের একটা রেকগনিশন আসবে সেই রেকগনিশনটা সত্যি বলতে হয়নি সেটাই চাই তাও ফান্ডিং তো অবশ্যই টাকা পেলে কাজ করব অবশ্যই কিন্তু মেইন যে রেকগনিশনটা আমরা জেলার এই যে এ পথে দিশা করে ইমন কবিতা লেখে আমাদের জেলার অনেকেই আছে এবং আমি আরেকজন কিন্তু ডিউজ করতে চাই প্লিজ লাইমা একটু আয় ও আমাদের একদম নিউয়েস্ট মেম্বার পাইরেস কপি আগামী অনেকগুলো প্রজেক্টের মেন লিডের কাজ মেন লিড ওকে হওয়া হচ্ছে রাইমা মন্ডল তো এভাবেই ধীরে ধীরে এগোচ্ছি কিন্তু মানে ও জানি না ওকে ইউজ করতে পারবো কিনা আমি এটা অসাধারণ চ্যালেঞ্জ এখন অবধি কেউ জানেই না কিন্তু জানি না সেটাকে সামনে আনতে পারবো এরকমই মানে জানিনা ভাটের এই ট্যালেন্টটা আসবে কিনা এবং আপনাদের মধ্যেই একজন আছে সুমন ভৌমি যে ছবিও আছে নস্কর চরিত্রটি করেছে মানে ও জানে আমাদের অবস্থাটা আমরা কিভাবে কাজ করেছি দশ দিন বারো দিন আমাদের সাথে ছিল রাত জেগে কাজ করেছে সে সবটা দিয়েছে কিন্তু তার বদলে বিশ্বাস করুন আমি ওকে একটা টাকাও দিতে পারিনি মানে আমি জানি না এই দিনটা আমি সুমনে কী করে শোধ করবো বা নিজেরও কীভাবে শোধ করবো বুঝতে পারছি না আমার মেইন বক্তব্য এটাই যদি একটু মানিটারি হেল্পটা পাওয়া যেত যদি একটু ক্রাউড ফান্ডিং এর যদি হোক যেভাবে হোক তাহলে আমরা একটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজ করতে পারতাম কারণ ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং হয়তো খুব বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কিন্তু নিরয়পুরের পর আমি পার্সোনালি অনেক অফার পেয়েছি 
বাইরের কাজগুলোতে বাইরের অনেক হাউসে অনেক বিচ বলে একটা জায়গা আছে তারপর উন্নাও বলে একটা ইউটিউবের চ্যানেল আছে আমাকে শুধু আমাকে অ্যাজ এ ডিরেক্টর তাই হাতারা হায়ার করতে দিয়েছে বাট আমি জানি আমি যদি যাই কাজটা করি না আমার প্রচুর লাভ হবে প্রচুর টাকা হবে আমার এটাও কিছু না কিন্তু তাদের ফাইনান্স কপি বাইরে এদের কোনো লাভ হয় না এদেরকে তো নেবে না ওরা কেউ তো এদেরকে আমি ইউজ করব কি করে এই জন্যই আমার মেইন প্রেসিডেন্টটা পড়া যে আই ওয়ান্ট টু ইউজ দ্য ট্যালেন্ট অফ দক্ষিণ দিনাজপুর প্লিজ হেল্প মি টু ডু দ্যাট একটা ফটো ছিল হ্যাঁ ওটা ফটো থাকে আর একটা ফটো সেটা তো না मोबाइल এই 50000 মানুষই যদি আমাদের জিনিসটা দেখে আমাদের টাকাটা উঠে যায় এক বছরে সেটাই হচ্ছে না বাইরে কোথাও আমি যেতেই চাই না আমার বাড়ি ঘাটে যদি লোকজন দেখে যারা আছে তাহলেই এক বছর ধরে সেই ভিড়টা থেকে আমার পয়সা উঠে যাবে তাহলে কোন জায়গায় মনে করছেন যে ওয়েব সিরিজ থেকে মানুষ মুক্ত হয় সেরকম লকডাউনে করোনার সময় একটা ওটিটি হাওয়া এসেছিল ওয়েব সিরিজের একটা হাওয়া এসেছিল যে যেহেতু আমরা মাল্টিপল থেকে সিনেমা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু রাইট নাও আরআর তারপর কেজিএফ 2 পরপর যে সিনেমাগুলো এসে হাজার কোটি ব্যবসা করছে আমার মনে হয় না স্ক্রিন থেকে ওয়ার্ক করতে পারবে তো হ্যাঁ যদি এটা ডাইরেক্ট জিজ্ঞাসা করেন যে ওয়েব সিরিজ দেখার মান কি কমে যাচ্ছে হ্যাঁ এটা কমে যাচ্ছে একদম সত্যি কথা ওয়েব সিরিজ কে বারবার দেখতে কেন কমতে পারে মনে করছেন যে দর্শকের যে এক্সপেক্টেশন মানে আমি যদি মানে যে পারমিশন পাই আমি একদম ডাইরেক্ট ব্যাক হব আর কি দর্শক কি চায় একটা ওয়েব সিরিজ হইচইয়ে লোকে দর্শক কেন দেখে প্রথম হইচই যখন বের করেছিল হই যা হই যা করে তখন তারা কি কাজগুলো দিয়ে শুরু করেছিল প্রথমেই তো ভঙ্কেশ করে প্রথমে চরিত্রহী এই ধরনের সব অঞ্জল লোকে সেগুলো দিয়ে শুরু করেছে তো যদি সেরকম কিছু কাজ হয় দর্শক এখনো দেখবে সারা জীবন দেখবে এত বছর পরেও দেখবে কিন্তু যখন সেই এলিমেন্টটা আমরা দিতে পারছি না দর্শক দেখবে না মানে দেখানোটা খুব চাপ খুবই কষ্টকর আমরা ফ্যান্টাসি এলিমেন্ট ঢুকিয়েছি নিরয় কোলে এই একটাই কারণে আমাদের কাছে ওরকম কিছু নেই তো আমরা একটু ফ্যান্টাসি কিছু ঢোকাই যাতে রূপ কথা বা কাল্পনিক এলিমেন্টটা দিয়ে যাতে দর্শক সেটাতে বাঙালি রূপ দিয়ে একটা সংস্কৃতি মন্দির আছে গল্পটা এই মন্দিরের অভিশাপ এই ধরনের অনেক কিছু আছে যে বাঙালিকে ধরতে চেয়েছিলাম এই ধরনের একটা ইমোশন দিয়ে যেহেতু আমি চাই না আমি ওইসব পারবো না করতে চাইলেও পারবো না তো আমার মনে হয় আপনার প্রশ্ন করতে আপনি কে राजी तो दर्शक प्रत्येके चरित्रे 